哈喽哈喽，大家好，今天媳妇儿馋了，想吃点红烧肉，正好家里边上次买点五花肉，还剩一点。我跟话不多说，现在开始弄。这五花的这个纹路和层次还是蛮不错。嗯，比如说这刀还真是挺快的，吹毛断发。这新刀就是不一样。哎呦我去，切起来还是非常之顺滑，异常之柔顺。刀边上都是有点黑，我先把这个刀给它洗一下。今天咱们这个肉就切成这个麻酱块大小，切起来真的很柔顺，你知道吧？这个这个是之前的刀无法比拟的，白天还挺爽。哇，这是我的拳头啊，差不多一块就相当于这个三分之一拳头左右。接下来咱们准备点葱姜，你看，然后把姜给它切成薄薄的厚片。然后再给它来点蒜。接下来咱们给五花给它焯一下水，你看，然后给里边搁点料酒。在上边再给它来点葱叶，水开后，咱们把这个浮沫给它撇撇一下。切的差不多，咱们把五花给它捞出。然后咱们把炒好的五花给它洗净。今天的咱们的五花肉走的是少油低糖路线，然后咱们就给它干煸，然后把它的油脂先煸出来一部分，把五花上边的油脂充分的炒出来。为了充分激发它的油脂啊，我当时决定改炸了，决定给它放点这个花生油，给它炸一下。微微的没过，五花就 OK。强哥做饭就是这么率性洒脱、自然飘逸，以及变幻莫测。为了防止溅油，咱们给它盖上盖，大火给它炸上五分钟。炸差不多，咱们把这个五花给它捞出。哇哇哇！给锅里边来七七七十五粒冰。啊，因为有朋友总说我这种吃不健康，今天就给你们来一个健康点的。小熬汤色是水放的有点多，没事咱们通过时间来破解这个谜题。全程灶上的火焰不要超过这个水位线就完事儿了，因为你在煸炒的过程中，它们有可能透透过这个锅沿会上去，然后它容易让汤色变糊。但这个光有壁力还不行，关键还要持久，你知道吗？已经相当漂亮了，在这电光火石的一刹那。放葱姜蒜，然后把肉给它下里边儿。最后，咱们给它来点生抽点缀一下，然后再给里边稍微泼点料酒。OK， 给里边来点大自然的源泉，再给里边来点八角桂皮香叶，然后老抽给它调一下色，稍微，然后咱们给里边稍微来点这个蚝油，盖盖小火炖上四十分钟。小火炖了三十分钟以后啊，咱们把这个调料给它减一下，然后咱们在里边给它搁点盐，盖盖给它再炖上半个小时。哇，这儿收差不多啊。哇。
大家好，我天，不容易啊，终于搞定了，我天！来来来，先给，先给粉丝老爷先吃，我天！这块红烧肉完全的晶莹剔透啊！这一块应该属于两花了吧？哇，突然吃起来的时候还有点微微的小期待。瘦肉掉了，嗯，哇，这样，好 happy。咱们再来一个这个，哇，五花和米饭真的是完美的搭档啊，嗯。非常之丝滑，春季万物复苏，各种食材都特别丰富。来点这个，来点这个，这是小凉菜，这个是豆角土豆粉条啊，然后我自己。又给自己加了一个菜，再把咱们的小红烧肉给它来一点米饭必须盖，谁盖谁可爱，盖饭的感觉还是让人青睐的。哇，满足！由于已经逼出了大量的油脂啊，哇天，今天的五花肉真的是肥而不腻，香气四溢。嗯。拌上米饭，这种感觉无与伦比。嗯，哇，过瘾。嗯，真的好 happy 啊！嗯。